Okay, my dear students. So today's topic is novelist of the later Victorian period. Or इससे पहले हमने novelist की हैं early Victorian period. Uh, just a recap के लिए revision हल्की सी हल्का सा एक reminder हो जाए ताकि आप कोई novelist के नाम बता दे जो early Victorian age में हैं. Sir Dickens, Thackeray, Trollope. ये उनमें ज़्यादा prominent figures हैं. ठीक है, बिल्कुल ठीक है. ये ले हमने फुल स्क्रीन कर दी ताकि बेहतर व्यू आए को पढ़ा रीडिंग जो है वो नॉवेलिस्ट थे और कुछ माइनर नॉवेलिस्ट को भी हमने देखा था तो आज जो हमारा टॉपिक है वो है लेटर विक्टोरियन तो साथ हमने ये भी समझना है कि अर्ली विक्टोरियन पीरियड से ये किस तरह से डिफरेंट है They were the followers of Deaf for Richardson and Fielding's, Tinka mm. um, ethical view tha to reform society. Hmm. Traditional jo novel set hua tha jahan start se, usi pattern ko follow karte nazar aa rahe the, aur society ke saath wo bilkul conform kar rahe the. Society ke jo spirit hai, uske mutabik likh rahe the, aur mm. light tone mein likh rahe the. Theek hai, wo humor ka ek element tha. अगर कोई जज्बात दिखाए भी जाते थे बुरे सीन तो अल्टीमेटली ह्यूमरस वे में उसको प्रेजेंट किया जाता लाइट टोन में इवन टेल ऑफ टू सिटीज में जो हिस्ट्री प्रेजेंट हुई वो भी लाइट टोन में आ गई अब हम ये जानेंगे कि लेटर विक्टोरियन पीरियड जो है उसमें क्या टोन है वो क्या सोसाइटी को कंफर्म कर रहे हैं क्या उनकी टोन लाइट है या वो सोसाइटी को मेन करना चाहते हैं नहीं चाहते हैं उनके इंस्पिरेशन क्या है और ये किस तरह से इनमें अलग बातें हैं अलग फीचर्स हैं जो इन्हें अर्ली विक्टोरिया से अलग करते हैं और फिर हमने ये भी नोट करना है इनमें वो कौन सी बातें हैं जो इन्हें विक्टोरियन बनाते हैं अल्टीमेटली दोनों का फिर अल्टीमेटिक थ्रेट भी है जिसमें ये सिंगल लाइन में भी खड़े हैं तो आज जो हम देखेंगे पहले तो हम इंट्रोडक्शन करेंगे बैकग्राउंड बनाएंगे देन वी विल टॉक अबाउट द ट्रेडिशनल व्यू ऑफ द नॉवल एंड द न्यू कॉन्सेप्ट ऑफ द नॉवल में कंपैरिजन हो जाएगा साथ साथ फिलोसोफर नॉवलिस्ट एक कॉन्सेप्ट हम डिस्कस करेंगे जॉर्ज एलियट को करेंगे डिस्कस जॉर्ज मैरिड को करेंगे थॉमस हार्डी एंड तो ये हमारा मेन्यू है आज के लेक्चर का आठ बड़े बड़े पॉइंट हैं तो स्टार्ट करते हैं सो द नॉवल इन द लेटर विक्टोरियन पीरियड टू न्यू ट्रेंड एंड द नॉवल्स रिटर्न ड्यूरिंग दिस पीरियड में बी कॉल्ड मॉडर्न नॉवल्स पहली सबसे बड़ी बात तो ये है कि हाँ नॉवल अपने ट्रेंड के अतबार से चेंज होता हुआ नजर आता है और सही मानों में मॉडर्न uh, नॉवल की इब्तदा हो रही है यानी आल दो मैंने फुल फ्लैज मॉडर्न नॉवल तो नहीं कही लेकिन हम कहेंगे कि उन्होंने आगाज कर दिया था मॉडर्निटी का जो मॉडर्न डेफिनेशन ऑफ द नॉवल है वो स्टार्ट होती है जॉर्ज एलियट वाज द फर्स्ट टू राइट नॉवल्स इन द मॉडर्न स्टाइल और पहली नॉवलिस्ट हमें नजर आती है वो जॉर्ज एलियट है अदर इंपॉर्टेंट नॉवलिस्ट ऑफ द पीरियड वर्ड मैरिड एथ एंड हार्ड तो ये इन तीनों में अपने कन्वेंशनल ट्रेंड से हट कर कुछ बातें हैं जो इन्हें मॉडर्न बनाते हैं ऑल द मॉडर्न नॉवल जो योनरा मॉडर्न नॉवल है वो तो ट्रेंड के अतबार से वो एज हम आगे जाके पढ़ने वाले हैं वो इस एज से काफी मुख्तलिफ होगी लेकिन यहाँ हमें स्टार्ट मिल जाता है मॉडर्न नॉवल का ट्रेडिशनल व्यू ऑफ द नॉवल द ईयर एटीन फिफ्टी नाइन साथ पब्लिकेशन ऑफ दॉ नॉट ओनली द जॉर्ज एलियट्स एडम बीट हमें पहला वर्क हमारे सामने आता जॉर्ज एलियट का एडम बी जो मोस्ट ऑफ द सिलेबस में इंक्लूडेड है बट आल्सो ऑफ द मैरिड और डील ऑफ द रिचर्ड फेवर दो नॉवल यहाँ पे हमारे सामने आते हैं एटीन फिफ्टी नाइन के अंदर मैरिड का और एलियट का जॉर्ज मैरिड और जॉर्ज एलियट में एडम बीट एंड द और डील ऑफ द रिचर्ड फेवर रिस्पेक्टिवली दो दे आर वास्टली डिफरेंट फ्रॉम इच अदर they stand in sharp contrast to the works of the established novelists that appeared at the same time to lekin in novels may although ye aapas mein to yakinan farq hoga dono novelists alag novelists hain ke andar bhi differences honge 
लेकिन ओवरऑल ऐसा लग रहा था कि न्यू टाइप ऑफ नॉवेल यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और जो पुराने नॉवेल है उनके साथ कंट्रास्ट भी है एज डिकन स्टेल ऑफ दू सिटीजन थेनियंस ठीक है जो पुराने नॉवलिस्ट हैं उनके नॉवेल्स भी अभी तक बेशक आ रहे होंगे टेल ऑफ ट्यू सिटीज भी आए हैं थैकरे का वर्जीनियन भी आ रहा है लेकिन उनमें और इनमें हमें फर्क नजर आना शुरू हो जाता है नॉवलिस्ट ऑफ द अर्ली विक्टोरियन पीरियड जैसे डिकन थैकरे ट्रोलॉप एंड अदर्स है फॉलोड द ट्रेडिशन ऑफ द इंग्लिश नॉवल स्टैब्लिश बाई डिफो रिचर्डसन एंड फेड जो रिचर्डसन ने नावल पैमला से अपने नावल मॉडर्न नावल स्टार्ट किया या डेफो के नावल से रोबिनसन को जिसे आप देख सकते हैं या फिर फील्डिंग जो कि अर्ली जो है वो फादर ऑफ नावल में हम उसको समझते हैं उन्होंने जिस ट्रेडिशन को इब्तदा किया था इसको शुरू किया था उसको उसको आगे लेके चले हैं डिकन्स थैकरे और ट्रॉलप और अदर नावल्स जो है हम इस व्यू को कहते हैं कि ये ट्रेडिशनल व्यू है देयर कंसेप्शन ऑफ दिल वॉज मॉडेस्ट and their conscious aim nothing much more more elevated than the wilkie collins to make them laugh make them cry and make them wait jaise wilkie collins ki ek ke statement hai ke uh, achhi writing kya hai us time ke upar to wilkie collins likh rahe hain writing hoti hai to purpose ye hota hai ke to make them laugh to make them cry to make them wait theek hai aise lag raha tha isi bilkul is dictum ko follow karte hue bilkul ek light tone mein नॉवेल लिखे जा रहे हैं डिकन के जो सारे नॉवेल हैं चाहे उसमें हार्डशिप से क्यों ना आ रही हूँ प्रॉब्लम से क्यों ना आ रहा हूँ ट्रबल से क्यों ना आ रहा हूँ लेकिन कोई हार्श कमेंट नहीं होता वो कोई क्रिटिक्स नहीं है सोसाइटी को बड़े पोलाइट वे में एक टीचर की तरह सोसाइटी को साथ लेके चलते हुए प्यार से बात करते हुए समझाते जरूर है लेकिन सोसाइटी के अल्टीमेटली जो सोसाइटी के रूल्स है उन्हें कन्फर्म करते हैं अगर आप बात समझ नहीं चाहते हैं तो कंफर्म करना और सोसाइटी को रिजेक्ट करना ये दो अलग बातें होती हैं आपको पता है रोमांटिक तो आपने देखा तो कन्वेंशन को रिजेक्ट करते हैं तो इनकी थोड़ी सी आउटलुक क्लासिकल आउटलुक आप कह सकते हैं ट्रेडिशनल आउटलुक जो है ना वो क्लासिकल आउटलुक है अभी जैसे कि एक स्टूडेंट ने बात की भी है क्योंकि क्लासिकल आउटलुक बिल्कुल उन्होंने सही बात की है और फिर क्या फर्क होगा जो नए नॉवलिस्ट आ रहा है पता यकीन उनकी न्यू जो कॉन्सेप्ट नॉवल है वो रोमांटिक कॉन्सेप्ट वो क्लासिकल नहीं हो ठीक है वो अपनी सोसाइटी से जो कन्वेंशन है हंड्रेड परसेंट उनको फॉलो करते नजर नहीं आएगा सो सेट केस दिस इनोसेंट नोशन ऑफ द नॉवलिस्ट फंक्शन जो नॉवल का फंक्शन आपने देखा ये देखिए बिल्कुल क्वालिटी स्टेटमेंट मेक दम लॉफ मेक दम क्राई एंड मेक दम वेट नाउ इट इज पार्ट द इनोसेंट नोशन ऑफ द नॉवलिस्ट फंक्शन द न्यू नॉवलिस्ट ऑफ द इंग्लैंड एज वेल एज द अदर Uh, countries of the Europe began to have high ambition of making the novel as serious as poetry. So, up this novel ki stage, aaye tak jo novel ek naya genre samne ko aa chuka tha. But, ah, jaise aapne fielding ke works ke introduction mein kahin dekha bhi hoga ki this is a, a comic epic prose. Me likhne ja raha hu is tarah ki wo word use kiya karte the. So, mostly jo na wo light tone mein cheeze kahi gayi thi. Aur abhi ye samjha ja raha tha ki poetry is the highest form of art. और नॉवल जो है वो बहुत बिलो है और उसका काम है बस लाइट कमेंट्री करे वो भी इतनी बड़ी आर्ट फॉर्म नहीं समझी जा रही लेकिन अब न्यू नॉवलिस्ट जो है उन्होंने नॉवल को एक सीरियस जो है सब्जेक्ट मैटर के तौर पे लिया एक सीरियस ग्राउंड बनाया टू डिस्कस द डीप फिलोसफिकल एंड वेरी सीरियस मैटर ऑफ लाइफ जैसे कि पोइट्री में ऐसा होता रहा सो द रशियन नॉवलिस्ट पूरे यूरोप में ये ट्रेंड चेंज हुआ है पूरे यूरोप के अंदर जैसे रशिया के अंदर ट्रज लीव टोलस्टाई एंड दोस्तविस्की एंड द फ्रेंच नॉवलिस्ट लाइक फ्लोबर एंड ऑल बिगिन टू लुक अपॉन द नॉवल एज मीडियम ऑफ कन्वेइंग प्रोफाउंड थॉट्स ठीक है तो वे सारे लोग जैसे ट्रज लीव टोलस्टाय दोस्तविस्की नॉवल क्राइम एंड पनिशमेंट आप पढ़ा हुआ है सिलेबस के अंदर टोलस्टाय का जो फेमस है वार पीस है और फ्रेंच नॉवल है जैसे फ्लॉबर्ड का मैडम बोवरे है बोवरी बल्कि सो इन्होंने नॉवल को एक मीडियम बनाया प्रोफाउंड थॉट्स को प्रेजेंट करने के लिए डिस्कस करने के लिए जैसे कि पहला ऐसा नहीं होना था ही इज नोन स्पेशली फॉर इस डेब्यू नॉवल जो है फ्लॉबर्ड के बाद मैडम बोवरी फ्लॉबर्ड स्पेशली एरोगेटेड to himself the rights and the privileges of the poet and he talked about his talent and the medium as a serious as a poet 
डिटेल्स तो उसमें स्पेशली खुलकर बात की है फ्लोबर्ड ने अबाउट ये सीरियस सब्जेक्ट मैटर को जिस तरह पोइट जो है वो डिस्कस करते हैं वो नॉवलिस्ट जो है उन्होंने भी अब जो है वो सीरियस मैटर्स पे हार्ड डाला द यूरोपियन नॉवलिस्ट इन द मिडल एंड ऑफ द नाइनटीन सेंचुरी वर मेकिंग द सेम क्लेम्स अबाउट देर वोकेशन एज रोमांटिक पोइट्स इन इंग्लैंड डेड इन द बिगनिंग ऑफ द सेंचुरी जैसे रोमांटिक पोइट्स ने एक रिवाइवल किया और एक एक जो है वो ग्राउंड ब्रेकिंग आर्गूमेंट भी है एक न्यू टाइप ऑफ वर्ल्ड के लिए मैनिफेस्टो जनरेट किया बिल्कुल इसी तरह अब लेटर विक्टोरियन एज के अंदर फिफ्टीज के बाद जो है नाइनटीन सेकेंड हाफ जो है उसमें पूरे यूरोप में जो है वो सीरियस नॉवल सामने आ रहे थे जैसे कि रशिया में टॉल स्टाइल डोसवेस की और ट्रेजनी में और फ्रांस के अंदर फ्लोबर है और इसी तरह पर इंग्लैंड के अंदर हमारे पास नॉवलिस्ट आ जाते हैं जैसे कि हार्डी हैं जैसे कि जॉर्ज एलियट हैं मैरिटिक फिलोसफर नॉवलिस्ट हैं द सीरियसनेस ऑफ दिस यूरोपियन नॉवलिस्ट वॉज बोथ मॉरल एंड स्थैटिक दोनों लेवल के ऊपर सीरियसनेस थी स्थैटिक सीरियसनेस भी थी और मॉरल सीरियसनेस इट केव इंग्लिश फिक्शन विद जॉर्ज एलियट एंड मैरिटिक बोथ ऑफ दम इंटलेक्चुअल्स एंड फिलोसफर जॉर्ज मैरिट हों या फिर जॉर्ज एलियट हों दोनों ही इंटलेक्चुअल से अपने टाइम के फिलोसफर थे लिहाजा उन्होंने डीप फिलोसफिकल आइडियाज जो थे उनको प्रेजेंट करने के लिए नॉवल को मीडियम के तौर पर एंड इंटलेक्चुअल और फिलोसफर क्लास से बिलोंग करते ऑन दी अदर हैंड देर प्रोडिसेसर डिकन्स इन दैकरेशन विद जर्नलिस्ट आर्टिस्ट एंड एक्टर्स अगर उनकी एसोसिएशन ये है तो उनको वो बिलोंग करते थे डिकन ने एक्टर भी थे डिकन जो है एक जर्नलिस्टिक राइटिंग भी करते जर्नलिस्ट में भी उन्होंने तबाह आजमाई की और बाद में राइटिंग भी की तो थैकर ये सारे लोग जो है आर्टिस्ट एक्टर और जर्नलिस्ट रहे हैं एंड दे सेल्फ बिलोंग टू दैट पार्टिकुलर ग्रुप तो उनमें भी कोई भी स्पेशलिस्ट इंटेलेक्चुअल स्कॉलर या एक फिलोसफर नहीं था तो पहली दफा ऐसे लोगों ने नॉवल स्टार्ट किया तो फिलोसफर नॉवलिस्ट हैं उस समय Okay, the head of this slide is you can see the world world of ideas. So novel jo hai now become the world of ideas. George Eliot lived in a much larger world of ideas. Are these ideas conditioned her view of fiction, determined the shape of her novels and the imagery of her prose? So now, jo bhi prose generate ki, jo jo novel likhe. Primarily, उसके पीछे जो है वो उनकी फिलोसफिकल आइडियाज है उन्होंने अपनी एक लाइफ फिलोसफी जनरेट की सबसे पहले और फिर उसको अपने नॉवल्स के अंदर प्रेजेंट किया सो मैरिडेथ हु वॉज पार्टली एजुकेटेड इन द जर्मनी एंड वॉज इन्फ्लुएंस बाई द फ्रेंच राइटर्स डेवलप लाइट हाईली क्रिटिकल व्यू ऑफ एनवाइन एंड इट्स लिटरेचर और दूसरी बात है इनकी इनके एक और जो सेंस है इन सब के अंदर वो है कि ये हाईली क्रिटिकल हैं ऑफ दियर सोसाइटी इन्होंने सोसाइटी की जो प्रॉब्लम है ना सिर्फ उन्हें हाईलाइट करते हैं बल्कि उन्हें बड़ी शिद्दत के साथ क्रिटिसाइज भी और इनके साथ फॉलो करते हुए हमारे सामने हार्डी आते हैं जो किसी तौर भी इन दोनों से काम नहीं है और उनकी अपनी एक आउटलुक है अपनी फिलोसफी है अपने एक नजरिया सबसे पहले फिर हम देखते थे जॉर्ज एलियट को मैरी एंड हेवंस जो कि एटीन नाइनटीन में पैदा होती हैं और एटीन एटी के अंदर इनकी डेथ होती है मैरी एन और मैरियन के पेन नेम्स हैं इनके इनके अपने नेम है सॉरी और पेन नेम इन्होंने जॉर्ज एलियट अडॉप्ट किया वॉज एन इंग्लिश नॉवलिस्ट शी वॉज पोएट जर्नलिस्ट ट्रांसलेटर एंड वन ऑफ द लीडिंग राइटर और नोन फॉर देयर रियलिज्म साइकोलॉजिकल इन साइट आपको इनके मिलती है एक रियलिस्टिक पोर्ट्रेट आपको मिलती है रियलिज्म शिद्दत के साथ इनमें नजर आता है स्पेशली साइकोलॉजिकल रियलिज्म की इब्तदा करती नजर आती है पहली ऑथर थी जो जो किरदारों के जहन को इन्होंने एक्सपोज किया है ठीक है अभी साइकोलॉजी एज ए ब्रांच सामने नहीं आई थी तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी एक न्यू चीज होगी उस टाइम के लोगों के लिए सेंस ऑफ द प्लेस उन्होंने साथ इंट्रोड्यूस करवाई डिटेल डिपिक्शन ऑफ द कंट्री साइड शी रोड सेवन नॉवल्स सात नॉवल लिखे हैं 
कंट्री साइड की इनकी सेटिंग है और डिटेल डिस्क्रिप्शन ऑफ द कंट्री साइड और सोशल जो मिल्यू है अपने टाइम का वेरी वेल पोर्ट्रेड बाय हर और साइकोलॉजिकल जो इनसाइड है इनका और ये तो ग्राउंड ब्रेकिंग था सो हर रिलेशन विद जॉर्ज हेनरी ल्यूस आल्सो शॉक्स विक्टोरिया विक्टोरिया को ना तो उन्होंने अपने नॉवेल्स के जरिए से शॉक्ड किया न्यू टॉप ऑफ नॉवल लिख के बैठे साइकोलॉजिकल रियलिज्म की इब्तदा की और बाद में आप देख सकते हैं कि वर्जीनिया बुल वगैरह जो है इन्हीं के काम को लेके आगे बढ़ाते हैं और बाकायदा से स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस नॉवल लिखने हाल दो इनके नॉवल उतने डेप्थ में तो नहीं है ये तो स्टार्ट कर रही है तो लेकिन इनके जो ताल्लुक थे जॉर्ज हेनरी ल्यूस एक और फिलासफर है अपने टाइम के क्रिटिक हैं फिलासफर हैं उनके साथ जो है उस विक्टोरियन आपको पता है मोरालिटी का टाइम चल रहा है और मैरी एन एवन जो है विदाउट मैरिज जॉर्ज हेनरी ल्यूस के साथ लाइफ गुजारती हैं तो इन शिदत के साथ इनको क्रिटिसाइज किया जाता है और इस लिहाज से भी इन्होंने मोरलिटी को शॉक्ट कर दिया अपने टाइम की फॉर ए लॉन्ग टाइम हर राइटिंग वॉज एक्सक्लूसिवली क्रिटिकल एंड फिलोसफी इन करेक्टर एंड इट वॉज वेन वन शी वॉज थर्टी एट दैट हर फर्स्ट वर्क ऑफ फिक्शन सीन्स ऑफ क्लैरिकल लाइफ एटीन फिफ्टी सेवन के अंदर आता है थर्टी एट में इन्होंने अपना फर्स्ट वर्क जो लेके आते हैं उससे पहले इन्होंने ट्रांसलेशन किए थे पोइट्री भी की है पेपर्स वगैरह में भी लिखा है सो इट वॉज फॉलोड बाई द एडम बीच द मिल ऑन द फ्लॉस सिलास मैनर और मोला एंड फेलिक्स हॉल्ट द रेडिकल एंड द मिडल मार्च यकीन आपने एडम बीच पढ़ रखा होगा या फिर मिडल मार्च सिलेबस वगैरह में शामिल है तो मिडल मार्च वॉज डिस्क्राइब बाई द नॉवल वर्फ एज Uh, क्या कहते हैं वर्जीनिया वुल्फ कहती है मिडल मार्च के बारे में वन ऑफ द फ्यू इंग्लिश नॉवेल्स रिटन फॉर ग्रोन अप कैसा विटी एक रिमार्क है कि वन ऑफ द फ्यू इंग्लिश ऐसा कहती है एक नॉवेल है उन चंद नॉवेल्स में से ये वो नॉवेल है जो ग्रोन अप के लिए लिखा गया है यानी जो बड़े हो गए हैं लोग जो समझदार हैं ग्रोन अप यहाँ पे कहा जा रहा है यानी बाकी जो नॉवेल है वो नॉन ग्रोन अप के लिए भी लिखे जा रहे थे यानी सोसाइटी में जो कन, जो सोचने वाले लोग हैं जो थिंकर्स के लिए लिखा गया है फिलोसफिकल नॉवल होने का एहसास हमें यहाँ से पता चलता है तो सब्सटेंस क्या है सब्जेक्ट मैटर क्या है सब्सटेंस क्या जॉर्ज लेट वॉज बोर्न इन वार्विक शायर शी लिव वेयर शी लिव टिल हर फादर्स डेथ इन एटीन फोर्टी नाइन इट वॉज अर वार्विक शायर एक्सपीरियंस लाइफ ऑफ एन इंग्लिश विलेज बिफोर द रेलवे केम टू डिस्टर्ब इट Which provide the substance of most of the novels. Because when the railway came, they were from the village. They were from a village. And their village life was very different from their own lives. And most of the subject matter they took from there. Like in Hardy, they also look at this. Gifted with the wonderful faculty of the observation, Hardy was very good at observing. 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 माइन्यूट दोनों किस्म का उसका इतना डीप व्यू होता है सो वंडरफुल फैकल्टी थी इसके पास ऑब्जर्वेशन की शी कुड रिप्रोड्यूस फेथफुली द मैनरिज्म वेस्टिक हैबिट हैविंग ए थॉरो नॉलेज ऑफ द कंट्री साइड एंड द कंट्री पीपल देयर हैरकीज एंड देयर स्टैंडर्ड ऑफ वैल्यूज शी कुड गिव कंप्लीट पिक्चर ऑफ देयर लाइफ अच्छी तरीके से उन्होंने समझा काफी बचपन इनका वहीं पर गुजरा था तो वो जो इन्होंने माइन्यूट ऑब्जर्वेशन की थी वो सारा एक्सपीरियंस जो है इनके नॉवेल्स में हमें नजर आता है वो सारी हायरकीज वो वैल्यूज वो स्टैंडर्ड वो चेंजेस वो जो सोशल स्ट्रक्चर है सारा मोर ओवर शी कुड ब्यूटीफुली पोर्ट्रेज द ह्यूमर एंड द पैथोज ऑफ दिस पीपल सिंपल फोक एज नो इंग्लिश नॉवेलिस्ट हैड डन बिफोर जस्ट एज वी लुक एट टू डिकन्स पिक्चर्स ऑफ द सिटी स्ट्रीट्स एंड द थैक्रे फॉर द वैनिटी ऑफ द सोसाइटी वी लुक जॉर्ज एरियड फॉर द रिफ्लेक्शन ऑफ द कंट्री लाइफ इन इंग्लैंड जॉर्ज एलियड ने पहली बार जो है ना एक विलेज लाइफ को डिटेल्डली डिस्क्राइब किया माइन्यूटली और एक्यूरेटली और जैसे कि डिकन ने सिटी लाइफ को डिस्क्राइब किया या थैकरे ने फिर लीड क्लास जो है उसको डिस्क्राइब करते नजर आते हैं साइकोलॉजिकल रियलिज्म जिसमें में भी हमने बात की है इसके तारफ के अंदर भी थोड़ा बहुत जिक्र हमने कर दिया था इन ऑल हर नॉवल्स शी शोज इन In individuals, the play of universal moral forces and establish the moral law as the basis of the human society. So it is to her as inevitable and automatic as gravitation that 
overwhelms personal freedom and inclination. So in in ke uh, novels ke andar hame ek moral force bhi nazar aati hai. Na sirf psychological realism to chalo hai hi hai. In in ki ek moral philosophy bhi hame nazar aati hai ki moral force ek universal moral force ki ye baat karti hai, jo puri universe ke andar majood hai aur ek moral law jo hai usse generate hota hai. So all the novels of the George Eliot are example of the psychological realism. Here he presents in them like Browning in his poetry the inner struggle. ब्राउनिंग के साथ बिल्कुल इनर स्ट्रगल जो माइंड की है जो सोल की है चॉइसिस लेने के हवाले से या वायलेट करने के हवाले से मॉरल लॉ है एंड रिवील्स द मोटिव इंपल्सिस एंड द हेरिडिटरी इंफ्लुएंसेस व्हिच गिवन ह्यूमन एक्शन तो ये डीपली स्टडी करते हैं ह्यूमन माइंड को कि वो कौन से मोटिवस हैं इंपल्सिस हैं वो हेरिडिटरी इंफ्लुएंसेस क्या हैं जो डिटरमिन करते हैं इंसानी माइंड को कंडीशनिंग को तो इन्होंने माइंड की जो इनर स्ट्रगल है सोल के ये माइंड की उसको स्टडी करने की कोशिश की और एक नई थीरी भी दी वो वो एक मॉरल लॉ की एक मॉरल कोड की कि एक यूनिवर्सल मॉरल फोर्स एक मौजूद है और कोई अगर उन्हें वायलेट करता है तो वो उसको पनिश करती है तो मॉरल लॉज जो थे इनके ख्याल में वो नहीं है जो इंसानी सोसाइटी तैयार करती है बल्कि एक डीप मॉरल लॉ बियड ह्यूमन सोसाइटी मौजूद है और इनके जो करेक्टर्स हैं हमें देखते हैं कि जब वो मॉरली कोई चीज वायलेट करते हैं एडम बीड में जैसे कि आप देखते हैं उनके जो मेन करेक्टर है वो जब उनसे कोई गलती हो जाती है तो उसको उसकी कितनी बड़ी सजा मिलती है तो पनिशमेंट ऑफ द रिवार्ड का एक पूरा सिस्टम वर्क कर रहा है इनके नॉवेल्स के अंदर विक्टोरियन एलिमेंट्स ने क्या मिलेंगे द मूड ऑफ मच ऑफ द वर्क इज लाइक दैट ऑफ द मैथ्यू ऑनर्स पॉइंट वो सीरियस एनालिसिस जो करना है हाई सीरियसनेस है और मॉरल वर्ल्ड और एक लॉ जो है जैसे मैथ्यू आर्नर्ड की पॉइंट्स के अंदर मिलते हैं शीशेज आल्सो विद हिम इज मेलनकली इन द डिप्रेसिव मूड यहां भी मैथ्यू आर्नर्ड से ये बहुत सिमिलर है सब्जेक्ट मैटर के हवाले से भी चॉइस के हवाले से भी थीम हैंडलिंग के हवाले से भी और मूड के اعتبار से भी कि वो मेलनकोलिक है और डिप्रेसिंग हमें मूड में है इन अ नोवेल्स जॉर्ज एलियट टेक्स अपॉन हरसेल्फ द रोल ऑफ अ प्रीचर एंड मॉरलाइजर और मोर ओवर हमें अल्टीमेटली इनके नोवेल्स में एक उसमें लगता है कि फाइनल मैसेज मौजूद है प्रीचिंग मौजूद है एक मॉरल प्रीचर की तरह ये हमें लगती है दो प्रोफाउंडली रिलीजियस एट हार्ट शी वॉज ग्रेटली अफेक्टेड बाय द साइंटिफिक स्पिरिट ऑफ द एज एंड फाइंडिंग नो रिलीजियस क्रिएट ऑफ द पोलिटिकल सिस्टम सेटिस्फैक्ट्री आर दो डीपली रिलीजियस इन द वे उनमें एक यूनिवर्सल एक मॉरल स्पिरिट पे उनका एक बिलीफ था तो आल दो इनकी जो रिलीजियस बिलीफ है उन्हें अपने इन्वेंटेड है वो कोई फॉलो नहीं करें किसी तरीके से बल्कि जो सिस्टम पॉलिटिकल सिस्टम है जो रिलीजियस बल्कि क्रीड मौजूद है इनके इर्द गिर्द उनको उनके साथ ये इतने इतफाक नहीं करती है शी फेल बैक अपॉन ड्यूटी एज ए सुप्रीम लॉ ऑफ लाइफ शी टॉक्स अबाउट साइंटिफिक स्पिरिट से भी मुतासर होती हैं शायद इसी वजह से साइंस और अपने जो रिलीजियस थाट्स हैं उनको मिक्स करके एक मॉरल वर्ल्ड का एक नजरिया इन्होंने प्रेजेंट किया और जहां तक इनके अंदर विक्टोरियन एलिमेंट्स का ताल्लुक है तो वो है इनका मॉरलाइजिंग होना इनकी अपनी थियरी को प्रीच करना और नॉवल को एज ए मीडियम यूज करना अपनी आइडियाज की तबलीग के लिए बट अनलाइक ब्राउनिंग अभी एलिमेंट्स खत्म नहीं हुए विक्टोरियन एक और एंगल से भी बात करनी चाहिए और वो है कि अनलाइक ब्राउनिंग जनरली स्टॉप शॉर्ट वेन ही टेल्स अ स्टोरी and either lets the reader draw his own conclusion or gives his in a view striking lines george eliot is not content until she has minutely explained the motives of the characters and the moral lessons to be learned from them uh, ya brown ke sath similarity hai ki ye spirit aur soul ki jani ki baat karti hai lekin alag ye hai ki browning apni points mein natija jo hai jo final conclusion hai wo apne reader pe chhod deta hai lekin george eliot bilkul aisa nahi karta एक प्रीचर एक टीचर एक मॉरलाइजिंग जो है वो प्रापोगंडा की तरह मुकम्मल तौर पे एक्सप्लेन करती हैं सारी किस डिटेल और अल्टीमेटली जो लेसन है वो क्या हमने सीखा है वो क्लियरली हमें बताती है सो मोर ओवर द करेक्टर्स इन अ नॉवेल्स अनलाइक इन द नॉवेल्स ऑफ द डिकन्स डेवलप ग्रेजुअली एज वी केम टू नो दैट दे गो फ्रॉम द वीकनेस टू द स्ट्रेंथ एंड फ्रॉम स्ट्रेंथ टू द वीकनेस अकॉर्डिंग टू द वर्क्स दे डू एंड द थॉट्स चेरिश यहाँ पे डिकन से बिल्कुल मुख्तलिफ है डिकन के अक्सर करेक्टर जो है वो वेल फॉर्म है ऑलरेडी अगर सिडनी कार्डन एक, एक ऐसा है जो जिंदगी सेक्रीफाइस कर सकता है तो वो शुरू से हमें नजर आता है चार्ल्स आर्ने में पहले से पता लगता है कि बड़ा अच्छा इंसान है 
ठीक है मैन डॉक्टर मैनेट जो है वो सफर करता है हमें शुरू से नजर आता है और विकेट करेक्टर शुरू से ही विकेट है तो लेकिन इनके करेक्टर जो है वो आ, वो चेंज होते हैं वो ग्रो करते हैं वो डिवेलप होते हैं और डिसीजन लेते हैं जिस तरह के डिसीजन लेते हैं उनकी चॉइसेस जो है फिर उसके मुताबिक उनको पनिशमेंट और रिवार्ड का जो मॉरल सिस्टम है आ, उसको अप्लाई करती है या और उनको या सजा देती है या फिर रिवॉर्ड करती है उसके बाद हमारे पास है जी जॉर्ज मैरिडित हमारे पास दूसरे मेजर नॉवलिस्ट हैं अनदर ग्रेट फिगर नॉट ओनली इन द फिक्शन बट इन द जनरल फील्ड ऑफ द लिटरेचर ड्यूरिंग द लेटर विक्टोरियन पीरियड वाज मैरिड हु दो अ पोएट एट हार्ट एक्सप्रेस्ड हिमसेल्फ इन द मीडियम ऑफ द नॉवेल व्हिच वाज बिकमिंग मोर एंड मोर पॉपुलर ये भी मैरिडित भी जो है हार्डी की तरह पोएट भी थे और वैसे तो जॉर्ज एलियट भी पोएट भी थी ये पोएट और नॉवलिस्ट मिक्स हैं ये दोनों सारे लोग और पोएट एट हार्ट स्पेशली थे लेकिन नॉवल्स जो है इन्होंने मीडियम बनाया जो आज मैरिड थे तो हम इनको जाने के ये किस तरह से तो इनकी थीरी क्या है इनकी फिलोसफी क्या है इनका कॉन्सेप्ट क्या है इनका नॉवल्स कौन कौन से हैं सो ही वाज नॉमिनेटेड फॉर द नोबेल प्राइज इन लिटरेचर सेवन टाइम्स आल तो इनको मिला नहीं है लेकिन सेवन टाइम्स ही वॉज नॉमिनेटेड फॉर दैट ही रोट नाइनटीन नॉवल्स फोर्टीन पोइट्री बुक्स एंड वन कलेक्शन काफी प्रोलिफिक राइटर थे एज कम्पेयर टू अदर नॉवलिस्ट Uh, the work of the Meredith as a novelist stands apart from the fiction of the century. He did not follow any established tradition, nor did he found a school. So, बिल्कुल ये conventional नहीं है, anti-conventional है। यहाँ से हमें पता चलता है कि second half से ये belong करते हैं। Society को confirm नहीं करते, ठीक है? In fact, he was more of a poet and a philosopher than a novelist. इनके बारे में सिर्फ ये हम कह सकते हैं कि poet या philosopher ज़्यादा हैं, उनके अपनी एक फ़लसफ़ा है, अपनी एक सोच है, अपनी एक theory है। जो जॉर्ज एलेट की तरह ये इम्प्लीमेंट करते नजर आते हैं अपने नॉवेल्स के नॉवेल्स के अंदर तो मैं कह सकते हैं कि मोर अपोइट आर ए फिलोसफर नॉवेलिस्ट सो ही कैन फाइंड हिमसेल्फ प्रिंसिपली टू द अपर क्लासेस ऑफ सोसाइटी एंड इज एटीट्यूड टू लाइफ इज दैट ऑफ द थिंकर एंड ए पोइट और ज्यादा ये अपर क्लास से अपने आप को प्रिंसिपली एसोसिएट करते हैं उनके बारे में लिखते हैं और एक थिंकर और ए पोइट की तरह बिहेव करते हैं कॉमिक स्पिरिट की बात की जिस तरह एक मॉरल यूनिवर्सल फोर्स की बात की है पिछली थी थी पनिशमेंट और रिवॉल्ट का एक मॉरल सिस्टम है मॉरल फोर्स है जब आप इसे वायलेट करेंगे तो वो मॉरल फोर्स आपको जरूर सजा देगी ये जॉर्ज एलिट का एक नजरिया है तो कॉमिक स्पिरिट का एक नजरिया जॉर्ज मैरिड हमें देते नजर आते इसी वजह से हम इनको कह रहे हैं फिलोसफर नॉवलिस्ट है इन इज नॉवल लिटिल फॉर इंसिडेंट्स ऑन देयर अकाउंट बट यूज दैम प्रिंसिपलिटीविटी ऑफ द कॉमिक स्पिरिट ऐसा लगता है इनके नॉवल भी मीडियम है वो जो कॉमिक स्पिरिट का इनकी जो थियरी है उसको इलिस्ट्रेट करने के लिए कॉमेडी कंसीव ऑफ एज ए म्यूज वॉचिंग द एक्शन ऑफ द मैन एंड वेमेन ऐसे लगता है कि जैसे कॉमेडी जो है ना वो जो एक म्यूज की तरह है शी इज वॉचिंग द एक्शन ऑफ मैन एंड वेमेन ऐसा लगता है कोई म्यूज है कोई पावर है जो जो कॉमेडी के नाम की है और सारे एक्शन को ऑब्जर्व कर रही है एंड डिटेक्टिंग एंड पॉइंटिंग आउट देयर इनकन्सिस्टेंसीज विद व्यू टू देयर मॉरल इंप्रूवमेंट्स इनकन्सिस्टेंसीज को नोट करती है लोगों के बिहेवियर को और बैलेंस को देखती है कि कौन बैलेंस में चल रहा है तो उसको फिर उस, उसको साथ छेड़छाड़ नहीं करती लेकिन जिसका भी बैलेंस खराब होता है उसको वापस बैलेंस में लेके आती है she never laughs loud she only smiles and at most and the smile is one of the intellect for she is the handmaid of philosophy to wo koi vaazi kisam ka loud laughter nahi hota uske andar shallow kisam ka balki uski smile hoti hai a wise smile intellectual smile is that because she she is the handmaid of philosophy so balance and sanity बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे टर्म्स हमारे सामने आती है मैरिड इथ लवस टू ट्रेस दलैमिटीज विच बी फॉल दो प्रवोक नेचर बाई रनिंग काउंटर टू हर लास्ट अब जो नेचर के काउंटर नेचर को काउंटर करेंगे आप मतलब उसके खिलाफ जाएंगे आप उसे जो उनके जो लॉज हैं फिर कलैमिटी आपके ऊपर आएगी प्रॉब्लम आएगा इसके करेक्टर पर सफर करेंगे If you provoke the nature, so a certain balance and the sanity, fine health of the body and the soul are, in his view, the means prescribed by the nature for the happiness of the man. The happiness of the man, which is happiness, how it will develop, will be with a fine balance. Balance, you should have in your wit. You should have a sane behavior. You should have a 
और बैलेंस आपकी बॉडी और सोल के दरमियान हर तरह के वो बैलेंस का कायल है वो जो यूनिवर्सल फोर्स है मे बी दैट इज ए कॉमिक स्पिरिट इसका नाम रखा है इसने जो स्माइल करती है और फिर आप जो जिसका भी बैलेंस खराब होता है उस, उसके साथ यानी उसके लिए एक प्लेयर है आपके लिए क्लैमिटी और ट्रेजिडी है आप आगे हम इनके वर्क्स को देखते हैं इनके जो मेजर वर्क्स हैं मैरिडेथ के लेकिन इससे पहले एक ब्रेक होगी क्योंकि सेशन एक्सपायर हो रहा है तो हम नए सेशन में जाके इसको कंटिन्यू करते हैं तो लास्ट बात हम ये कह रहे थे बैलेंस एंड सैनिटी की किस तरह से बैलेंस एंड सैनिटी एंड बॉडी एंड सोल के दरमियान बैलेंस होना चाहिए अदरवाइज जो एक कॉमिक स्पिरिट है जो नेचुरल स्पिरिट है या नेचर है जिसका नाम कॉमिक स्पिरिट भी उन्होंने रखा तो वो पनिश कर देंगे आपको सो दिस इज द रूट कॉज ऑफ सफरिंग होगा सो ऑडील ऑफ द रिच फैमिल ये क्या है ऑडील ऑफ द रिच फैमिल विच इज वन ऑफ द अर्लीस्ट ऑफ द मैरिट नॉवल इज ऑल्सो वन ऑफ इज बेस्ट नॉवल वो ये इसका सैम्पल नॉवल है अगर आपको भी टाइम मिले तो इसको पढ़ सकते हैं द ऑर्डील ऑफ रिचर्ड इट सीम इज दैट इज द इल एडवाइस ब्रिंगिंग अप ऑफ एन ओनली सन ठीक है रिचर्ड फेवर बाय हिज वेल मीनिंग एंड ऑफिशियस फादर सर आस्टन फेवर ठीक है उसके जो है ना इल एडवाइस ब्रिंगिंग अप इसका थीम है रिचर्ड फेवरल का उनके फादर की तरफ से इन स्पाइट ऑफ इज बेस्ट इंटेंशन फादर अडॉप्ट सच मैथड एज आर अनसूटेड टू द नेचर ऑफ द बॉय विद द रिजल्ट ऑफ दैट ही सन एंड दस एंड ऑब्जेक्ट ऑफ रेडिक्यूल बाई द कॉमिक स्पिरिट तो अल्टीमेट क्या होता है ही बिकेम द ऑब्जेक्ट ऑफ रेडिक्यूल बाई द कॉमिक स्पिरिट तो कॉमिक स्पिरिट की जो इनकी फिलासफी है उसके मुताबिक एक किरदार जो है वो बनते हैं इनके फेमस वर्क्स ऑफ मैरिडेथ अदर देखें तो उसमें है इवान हेरिंगटन इज ए फुल ऑफ द ह्यूमरियस सिचुएशन विच राइज आउट ऑफ द सोशल स्नोबरी ऑफ द हेरिंगटन फैमिली एंड रोडा फ्लैमिंग संदरा बेलोनी हैरी रिचमेंट एंड बिचम्स कैरियर ऑल कंटेन द बेस्ट क्वालिटीज ऑफ द मैरिड आर्ट इंटलेक्चुअल ब्रिलियंस रुथलेस एक्सपोजर ऑफ द सोशल वीकनेसेज एंडल पोइटिक इंटेंसिटी ऑफ स्टाइल In all of them, Meredith shows himself as the enemy of sentimentality. कहीं भी आपको जज बात किया तो वगैरह नहीं मिलेगी यानी में sentimental किस्म के वो सच्चुएस scenes नहीं मिलेंगे ठीक है बड़ी light होगी comedy होगी और जो है इसके करे comic spirit जो वो punish करती है है लेकिन जो भी violate करेगा एक balance को so in the equist which is the most perfect illustration of what he meant by comedy, Meredith reaches the climax of his art. Like George Eliot, Meredith is a psychologist. In in के भी वही psychological realism इनमें भी नजर आएगा inner motives और feeling और इनके भी characterization जो है वो एक theory पे based है और और काफी कुछ George Eliot के साथ similar हमें नजर आता है। हाँ इसमें ये है कि वो उनके जो works हैं ज़्यादा वो tragedies हैं और इनके works हैं comedies। Like Browning, Meredith Which is an optimistic and positive attitude to life. Influenced by the theory of evolution, he believes that the human race is evolving towards perfection. So, sir, in science, sir, he was also saying evolution's theory. He was saying that the human race is evolving towards perfection. He was saying that the human race is evolving towards perfection. He was saying that the human race is evolving towards perfection. He was saying that the human race is evolving towards perfection. He was saying that the human race is evolving towards perfection. He was saying that the human race is evolving towards perfection. He was saying that the human race is evolving towards perfection. इसलिए उन्होंने कॉमेडी तकलीफ की दिस प्रोसेस कैन बी एक्सेलेटेड बाय इंडिविजुअल मैन एंड वेमेन बाय लिविंग अ सेन बैलेंस्ड एंड हेल्दी लाइफ ठीक है वो इनका जो नजरिया है दे शुड फॉलो द गोल्डन मीन एंड स्ट्रियर क्लियर तो इनका नजरिया था कि गोल्डन मीन है जो एरिस्टोटल ने कहा था दोनों एक्सट्रीम के درمیان एक जो रवैया होता है दिस रिफ्रेशिंग ऑफ फिलॉसफी द नोवेल्स ऑफ द मैरिडेथ हैव अ स्पेशल मैसेज फॉर द मॉडर्न मैन हु फाइंड्स हिमसेल्फ एंड डेवलप्ड इन अ डिप्रेसिंग एटमॉस्फेयर तो एक लिहाज ये बिल्कुल जो डिप्रेशन और मेलन को लेकर एक ट्रीटमेंट देते हैं एक स्पेशल मैसेज देते हैं कि एक गोल्डन मीन अडॉप्ट किया जाए सेन और बैलेंस लाइफ गुजारे ठीक है तो फिर ग्रेजुअली जो है ना आपकी लाइफ बेहतर होती जाएगी 
अगले हमारे जो नॉवलिस्ट हैं वो हैं थॉमस हार्डी यकीन आप इनको जानते होंगे लिटरेचर का शायद ही कोई बच्चा हो जो ना जानता हूँ बोर्न इन एटीन फोर्टी डायर इन नाइनटीन ट्वेंटी एट द ग्रेटेस्ट नॉवलिस्ट ऑफ लेटर विक्टोरियन पीरियड बाद थॉमस हार्डी He was influenced both in his novels and in his poetry by romanticism. In fact, and वो इसी तरह romantic से बता सकते हैं, including the poetry of the William Wordsworth. खास तो फिर William Wordsworth की poetry ने मुझे बड़ा inspire किया, उन्होंने romanticism से सीखा, और उसके बाद जो है, he was highly critical of the much and Victorian society. ये फिर confirm नहीं करते society को, बल्कि strongly जो है, वो criticize करते हैं, and especially on the declining state of the rural people in Britain. और Britain में जो देहात का खात्मा हो रहा है इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आने की वजह से मटेरियलिज्म के बढ़ने की वजह से साइंटिफिक डेवलपमेंट जो आई है उसका जो साइड इफेक्ट आ रहा था वो ये था कि देहात जो है जो जो देहातों की एक सरीन ब्यूटीफुल अनकरप्ट लाइफ थी वो अब ग्रेजुअली करप्ट होती जा रही थी और वहां प्रॉब्लम आ रही थी लाइक मैर थी वॉज एट हार्ट ऑफ पोइट क्योंकि ये पोइटिकल वे होता है सोचने का आपको पता है नेचर के साथ एसोसिएट करना उससे मोहब्बत करना कि दरख्त ना कटे नदी नाले खराब ना हो और एनवायरनमेंट पोल्यूटेड ना हो तो ये पोइट की थिंकिंग होती है ज्यादा एंड एक्सप्रेस हिमसेल्फ आल्सो इन द वर्ड्स उन्होंने भी पोइट्री भी की है और एज ए पोइट हमने डिस्कस कर लिया लास्ट क्लास के लिए बट अनलाइक मैरिडेथ हुज एटीट्यूड टू लाइफ इज ऑप्टिमिस्टिक एंड हु हैज रिटन कॉमेडीज हार्ड इज एटीट्यूड टू लाइफ इज रादर पेसिमिस्टिक एंड ही हैज रिटन ट्रेजिडीज इनमें और मैरिडेथ में फर्क ये है कि मैरिडेथ ऑप्टिमिस्टिक था और उसने कॉमेडीज लिखी और एक कॉमिक स्पिरिट की बात करता है जबकि हार्डी का एटीट्यूड पैसिमिस्टिक है और ये एक एक ट्रेजिक स्पिरिट की बात करते हैं वहां के आएगी थी थी थी। पर इन्होंने ज्यादा जो है वो ट्रेजिडीज एक मलेग्नेंट पावर की ये बात करते हैं ये लगातार आप देख रहे हैं हमारे जितने भी नॉवल स्टार है उनके पास अपनी ना वर्ल्ड व्यू है अपनी थेरी मौजूद है और इनके यहाँ भी एक फोर्स है वो है मेलेग्नेंट फोर्स मॉरल फोर्स नहीं है कॉमिक स्पिरिट नहीं है बल्कि क्या है मेलेग्नेंट पावर है हार्डी थिंक्स दैट देयर इज सम मेलेग्नेंट पावर व्हिच कंट्रोल्स दिस यूनिवर्स एंड व्हिच इज आउट टू थॉट डिफीट मैन इन ऑल हिज प्लान्स वो कहता है इंसान जितने भी प्लान करते हैं या तो उनको वो ब्रेक कर देती है तोड़ देती है वो इंसानों के एक लिहाज से दुश्मन है और खास तौर पे वो लोग इट इज स्पेशली होस्टाइल टू दोस हु ट्राई टू असर्ट देमसेल्फ स्पेशली वो लोग जो अपनी मनमानी करना चाहते हैं मर्जी करना चाहते हैं आजादी एक लिबरेशन चाहते हैं और असर्ट करते हैं अपने आप को स्पेशली अपनी विल को असर्ट करते हैं एंड हैव देयर ओन वे वे अपना रास्ता ईजाद करते हैं उनके तो खास तौर पे प्लान को या उन लोगों को डिफीट करती है ये मिलेगनेट पावर दस हिज नॉवल्स एंड दर थ्रू आउट द वर्क ऑफ ए मैन पेनफुली डिससेटिस्फाइड विद और जिस एज में जिस सोशल स्ट्रक्चर में रह रहा है उसके भी ये खिलाफ है उससे भी सेटिस्फाइड नहीं है उनको भी क्रिटिसाइज करता है सोशली जो चेंजेस आ रहे हैं जो ह्यूमन मैन मैंड प्रॉब्लम है उनको भी हाईलाइट करते हैं और उससे पीछे फिर एक और बड़ी फोर्स की ये बात करता है जो मेलेग्नेंट है जो बहुत नेगेटिव है जो खास तौर पर उन लोगों को तो ज्यादा सजा देती है जो जो है खुद को असर्ट करते हैं यानी जिनमें प्राइड होते हैं तो उन, उनकी तो फिर बिल्कुल ही खैर so unlike meredith he yearned for the england's past isme bhi nostalgia paya jata hai past ka jo serene jo environment tha uncorrupted unpolluted environment jo tha wo hardy usko uski desire karta hai and he disturbed modern civilization because he suspected that its effect was frequently uh, do decivilize so bhai kya ke insaan jo decivilize hota ja raha hai and weaken those to whom nature and old custom had given stout hearts क्लियर हेड्स एंड एंड ड्यूरिंग स्पिरिट पास्ट में से क्या कहानियों में स्टोरीज में हिस्ट्री में क्या नजर आती है स्टाउट हार्ट क्लियर हेड्स एंड ड्यूरिंग स्पिरिट है वो अब खत्म होती जा रही है और इनका अपना एक कॉन्सेप्ट है जी वैजिक्स का और वैजिक्स के हवाले से हमने इंडियन एक ऑथर के वैजिक्स की भी बात की थी याद है किसी को मेलेडी उन्होंने क्रिएट किया था मैगदी एक सर गीतांजलि 
مسائل کے اندر ہارڈ یو آلسو ریزسٹ دا انفلٹریشن آف دا اگریسو ماڈرن ان دا کوائٹ ولیج سراؤنڈ اس کو یہ ریزسٹ کرتا ہے وہ یقیناً اسی کے حوالے سے بیزکس ہے ہارڈ یو پاس دا میجورٹی میجر پورشن آف ہز لائف نیئر ڈور چیسٹر اینڈ ہز پرسنل ایکسپیرینسز ور باؤنڈ اپ ود دا پیپل اینڈ دا کسٹم دا مانومنٹس اینڈ دا انسٹیٹیوشنز آف ڈورسٹ اینڈ دا Contiguous countries of the South Western England, which he placed permanently on the literary map by ancient name Vasex. He got me job is that Dorchester can then get your experiences now. Just village may in Laco may hear a ha or was it's our experience go cut a cut. There was an imaginary extent when I imagine a place in create key Vasex, a countryside when I just came there for sorry novels to set in videos. کبھی ہمیں مثال نہیں ملتی اس سے پہلے بعد میں تو ملتی ہے آر کے نارائن کے نام سے ملتی ہے لیکن اس سے پہلے نہیں ملتی کہ کسی نے اپنے ریجن کو اتنا سیلیبریٹ کیا ہو اتنا کمپریہنسولی ایک ہیومن بینگ کی طرح اسے پریزینٹ کیا ایز آر ڈی ایز ڈن تو ہی ایز ڈیلٹ ود لمیٹڈ ورلڈ ہی ہیز کریٹیڈ ہنڈریڈ آف دا کریکٹر مین یو فوم آر مور کورل وائس ایز ان دا گریک ڈرامہ اور گریک ڈراما سے بھی گریک سے بھی بڑے انفلوئنس تھے گریک ڈراما سے بھی انہوں نے بہت کچھ سیکھا اور بالکل اسی طرح انہوں نے ہنڈریڈ آف دا کریکٹرز جو کریٹ کر دیے ایک لمیٹڈ ایریا کے اندر تو دوسری بات ہے کہ چانس جو ہے ان کے ناولز میں بہت امپورٹنٹ رول پلے کرتا ہے چانس ہیز اپ سیٹنگ فورس کے طور پہ لیتے ہیں آن اکاؤنٹ آف دا ہارڈیسٹ فلاسفی آف اے ملیگنٹ پاور رولنگ دا یونیورس ان کے نظریے ایک ملیگنٹ پاور ہے which is ruling the universe with thoughts and defeats man of every step his novels are full of coincidences ye jo chance happenings hoti hain asal mein ye wo part play karti hai malignant power apna part play karti hai in fact chance sir ye test of the urban wheels pe the role of chance ka pura question bhi hai na wo usme sara chance ke bare mein hai in fact chance plays too large a part in them kafi ye bada role hai warna chance ka role to aapko shakespeare ke work mein bhi milega لیکن اب اتنا ایگزیجریٹڈ فارم میں نہیں ہے یہاں چانس اس طرح سے ہوتا ہے کہ اس کے تو ایک کریکٹر دوسرے کو لیٹر لکھتے ہیں تو وہ ٹائم پہ نہیں پہنچتا اور اس کی وجہ سے اتنے بڑی لائف میں ٹرن آتے ہیں کہ ٹریجڈی جنم لے جاتے ہیں فار دس ہارڈی ہیز بین بلیمڈ بائی دا سن کریٹکس بلیو دیٹ ہی ڈیلیبریٹلی انٹروڈیوسز کانسیڈنسز وچ آلویز اپ سیٹ دا پلانز اس کریکٹر یہ جو چانس ہیپننگز ہوتی ہیں اصل میں یہ ملیگنٹ پاور کی انٹروینشن ہے ہیومن لائف کے اندر اور وہ کیا کرتے ہیں اپ سیٹ دا پلانس آف دا کریکٹر جو کریکٹرز کے روٹین پلانس ہیں جو ان کے بے شک ارادے اچھے ہوں گے وہ اچھے سے چاہتے ہوں گے کنسلیشن ریکنسلیشن چاہتے ہوں گے وہ پنش نہیں کرنا چاہتے خود کو یا دوسروں کو لیکن چانس ہیپننگ ایسی ہو جاتی ہے کہ ان کے سارے پلانس اپ سیٹ ہو جاتے ہیں ان دا ریئل لائف چانس سم ٹائم ہیلپ سے مین آلسو بٹ ان ہارڈ از ناول چانس آلویز کمس اپ ایز این اپ سیٹنگ فورس ہماری زندگی میں ٹھیک ہے چانس رول پلے کرتا ہے جیسے شیکسپیئر نے بھی چانس کا ایلیمنٹ ڈالا ہے اپنے پلیز اور لائف کا یہ حصہ ہے کہ آپ کے ساتھ چانس ہیپننگ ہوتی ہیں لیکن بری ہونے کے ساتھ اچھے بھی ہوتی ہیں ایک گڈ ہیپننگ بھی ہوتی ہیں جسے ہم لکی ہونا کہتے ہیں لکی مومنٹس کہتے ہیں لیکن ہارڈی کے اندر چانس یا ملیگنٹ فورس جو کہ فورس ملیگنٹ ہے تو ہارڈی جو ہے وہ کسی کو فائدہ نہیں دیتا اس کے کسی کریکٹر کو چانس بائی چانس کچھ ملتا نہیں بلکہ ہمیشہ بائی چانس کچھ کھو جاتا ہے ان کا نقصان ہو جاتا ہے وہ ٹرین کے ورکس اگر ان کے دیکھیں بڑے بڑے گریٹ ورکس ناولس آف دا ہارڈیز آر دا وڈ لینڈرس دا ریٹرن آف دا نیٹو فار فرام دا میرنگ کراؤڈ دا میئر آف دا کیسٹر بریج ڈس آف دا ڈربلس اینڈ جیوڈ دی آف اسکیو ٹو آف ہز ناولس ڈس آف دا ڈربلس یہ بالکل یہ ریسنٹلی میں نے پڑھا ہے ڈس آف دا ڈربلس اینڈ فار فرام دا میرنگ کراؤڈ ان دونوں دو ناولس ہیں ور لسٹڈ ان دا ٹاپ ففٹی آن دا بی بی سی سروے دا بگ ریڈ تو اس کو اگر دیکھیں تو بی بی سی نے جو سروے کرایا تھا دا بگ ریڈ کے نام سے تو ٹاپ ففٹی ناولس میں آتا ہے 
That's how the devil will send the far from America. मास्टरपीस बाय हार्ट अलग अलग चॉइस हो सकती है लेकिन चलें एक नजरिया दो मोस्ट ऑफ द हार्ड नॉवेल्स आर ट्रेजेडीज यट द रोल ऑफ द ट्रेजेडी बिकम इनपेंसिफाइड इन द रिटर्न ऑफ द नेटिव टेस एंड जूट टेस द नॉवेल इज अ मास्टरपीस बट इट इज स्कॉट बाय एन अनहैप्पी फाइनल स्टोर सो जूट द ऑब्सक्योर दो ए वेरी पावरफुल नॉवेल इज स्पॉइल्ड बाय द हार्ट इज रूथलेसनेस and no time are so and the jewel permitted to escape the shadowing hands of the malignant destiny they are completely defeated and broken to the sare characters yaar tarah ke inke sare novels ke andar defeated hote hain lekin test ko hum keh sakte hain safely that is the masterpiece of thomas hardy the passion for a human kind ka element bhi humein milte hain ke kaam ke andar the main contribution of the hardy to the history of the english novel was That he made it a serious medium as poetry. बिल्कुल ये लेटर जितने भी हैं इन्होंने इसे सीरियस मीडियम बनाया है हार्डी का भी एक यही साथ कंट्रीब्यूशन है विच को डील विद फंडामेंटल प्रॉब्लम फंडामेंटल इंसान के जो मसाइल हैं प्रॉब्लम हैं जो सोशल स्ट्रक्चर का इशू है इंसान का ट्रेजिडी होना है लाइफ का सफरिंग है इंसान की ये सारे प्रॉब्लम जो हैं डीपली जो पोइट्री में डिस्कस होते थे इन्होंने नॉवेल्स के अंदर डिस्कस किया इज ग्रेटेस्ट क्वालिटी एज ए राइटर इज is sincerity and is innate sympathy for the poor and the downtrodden ठीक है इनकी सिंपैथेटिक बिहेवियर खास होता है कि पोएट्री में भी मिलता है और इनकी सिंसियरिटी है और कंपैशन है ह्यूमन काइंड के लिए इनका इफ एट ऑल इसी वजह से है कि मैलिग्नेंट फोर्स का कांसेप्ट भी देखा जाए तो ये फोर्स के अगेंस्ट है और ह्यूमन ह्यूमैनिटी के साथ हमें खड़े होते नजर आते हैं कि इंसान की जो सफरिंग है उसके ना ना सिर्फ जिम्मेदार इंसान खुद बनता है समटाइम बल्कि एक मैलिग्नेंट फोर्स भी है जो इंसान को लगातार डिफीट कर रही है If at times he transgressed the limits of the art, it was mainly on account of his deep compassion for mankind, especially those belonging to the lower strata. खास तौर पे जो निचले तबका है, जो पिसा हुआ तबका है, उसके साथ बहुत ज़्यादा हमदर्दी हमें नज़र आती है. Hardy. उसके अलावा और भी कुछ नॉवेलिस्ट हैं. उनको भी देखते हैं. Besides George Eliot, Meredith and Hardy जो हमने हमने डिस्कस किए हैं. There were a number of the other Victorian novelists during the later Victorian period. Of these, Stevenson is quite well known. He made a very famous name, and that is Robert Louis Stevenson, born in 1850, died in 1904. Stevenson is also a great storyteller and novelist. 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 सुप्रीमली पाई जाती है स्टोरी टेलिंग एंड रोमांसिस अर्ली में हमने पढ़ा था कौन से थे बल्कि उससे भी पहले हैं किसी के जहन में आ रहा है हिस्ट्री हिस्टोरिकल नॉवेल्स जबरदस्त स्टोरीज रोमांस लाइक एटीट्यूड सर रोमांटिक्स में से सर वाल्टर स्कॉट की स्टोरी जैसी थी हाँ जी वो सर वाल्टर स्कॉट का जो नॉवेलिस्ट जो नॉवेल्स हैं ना वो एक ऐसे नॉवेलिस्ट है जिनमें स्टोरी टेलिंग और रोमांस के एलिमेंट हमें मिलते हैं ही टुक एडवांटेज ऑफ द रीडर्स डिमांड फॉर शॉर्ट नॉवेल्स इस फर्स्ट रोमांस एंटाइटल ट्रेजर आइलैंड भी कैन वेरी पॉपुलर और इनके पास इन्हें बड़े पॉपुलर है नॉवेल लिखे क्योंकि बाकी और अलग ही जब विक्टोरियन से इस तरह भी हो रहे हैं कि उन्होंने शॉर्ट नॉवेल्स लिखे ठीक और ये डिमांड भी एक रीडर की एक नई आ गई थी क्योंकि लंबे नॉवेल बड़े बड़े बल्कि नॉवेल तो विक्टोरियन लगातार लिख ही रहे थे अब एक स्टीवनसन ने एक नई जो गैप देखा नॉवल राइटिंग के अंदर वो ये था कि छोटे नॉवल कोई नहीं लिख रहा था तो उन्होंने रोमांसेस लिखी शॉर्ट नॉवेल्स हैं एडवेंचरस कहानियां ट्रेजर आइलैंड जैसे आप देख सकते हैं नाम से बिकेम वेरी पॉपुलर इट वॉज फॉलोड बाय द न्यू अरेबियन नाइट्स इन्होंने लिखी अरेबियन नाइट्स के मॉडल को फॉलो करते हुए किडनेप एंड द ब्लैक एरो विच कंटेन रोमांसेज एंड मिस्ट्री स्टोरीज डॉक्टर जैकल एंड मिस्टर हाइट ये इनके बड़ा फेमस एक वर्क है इन डॉक्टर जैकल एंड मिस्टर हाइट असल में एक पर्सनैलिटी है एक ही आदमी है जो डबल बन जाते हैं ही डिपार्टेड फ्रॉम इज यूजल मैन टू राइट मॉडर्न एलेगरी ऑफ द गुड एंड द ईवल इन द्यूमन पर्सनैलिटी ह्यूमन पर्सनैलिटी के अंदर जो गुड एंड ईवल और साइकोलॉजिकल एलिमेंट है इसी वजह से आप शुरू में तो उन्होंने रोमांसेज और ये चीजें लिखी हैं बाद में इन्होंने जो है वो अपने 
जो टाइम का ट्रेंड है उसको फॉलो करते हुए साइकोलॉजी को मौजू बनाया और किरदार के जो गुड और इवल साइड होती है कि डॉक्टर जैकर मिस्टर हाइड जो है एक ऐसी पर्सनैलिटी जनरेट की जिसमें डबल पर्सनैलिटी वाला है इट इज प्रोबेबली द मोस्ट फेमस वर्क ऑफ द मास्टर ऑफ द बेलेंत्रे और बेलेंत्रे स्टेवनसन डिस्क्राइब द स्टोरी ऑफ अ सोल कंडेम टू हिम एट इज डेथ ही वाज वर्किंग ऑन अनफिनिश्ड नॉवेल वेयर ऑफ हर्मिस्टन व्हिच इज कंसीडर्ड बाय सम क्रिटिक्स एज द मोस्ट फिनिश्ड प्रोडक्ट ऑफ हिज होल वर्क और ये इनका अनफिनिश्ड है वैसे लेकिन इन अ फिनिश्ड प्रोडक्ट में ज्यादा आर्टिस्टिक लेवल का है वेयर ऑफ हर्मिस्टन और ये इनके चंद वर्क्स हैं जिसमें सबसे इनका फेमस है डॉक्टर जैकल एंड मिस्टर हाइट लास्ट बट नॉट लीस्ट हमारे पास हैं जी ऑस्कर वाइल्ड ने भी एक एक नॉवेल लिखा है शायद एक ही नॉवेल लिखा ही वॉज एन आयरिश पोइट एंड प्ले राइट पोइट भी थे प्ले राइट एज ए प्ले राइट बहुत फेमस हुए अपने टाइम की बड़ी फेमस पर्सनैलिटी है आफ्टर राइटिंग इन डिफरेंट फॉर्म्स Throughout the 1880s, he became one of the most popular playwrights in the London in the early 1890s. Or ultimately, as a playwright, emerged a popular playwright. He is the best remembered for his epigrams and plays. His novel, The Picture of the Dorian Gray, and the circumstances of his criminal conviction for of a gross indecency for consensual homosexual acts in one of the first celebrated trials. imprisonment and early death from meningitis at age 46 jaldi inki death ho jati hai meningitis se jo dimag ki jhiliyon ki infection hai us wajah se aur jo hai inke upar homosexuality ka bhi charge hai inko jail bhi jana pada first celebrity trials ke naam se bhi yaad kiye jate hain inko hua imprisonment hui और एक नॉवेल इन्होंने लिखा है द पिक्चर ऑफ डोरियन ग्रे अंग वाइल्ड लर्न टू स्पीक फ्लूंट फ्रेंच एंड जर्मन जानते थे शुरू से ही और आयरिश थे आयरलैंड के तो वो तो जानते ही होंगे साथ साथ ये फ्रेंच इंग्लिश जर्मन इन काफी जबानों पर अभी हासिल था ये बिकेम एसोसिएटेड विद द इमर्जिंग फिलासफी ऑफ एसेटिसम लेट बाय द टू ऑफ इजर्स वाल्टर पैटर एंड जॉन रिस्क उनसे इन्होंने सीखा और एसेटिसम के जो एसोसिएशन है उसके साथ भी ये वस्ता रहे ये हमने लास्ट प्लेस इनके बारे में लर्न किया था ये पॉइंट जो है और ऐसे पॉइंट हमने इसको डिस्कस किया है अब आज में इन इनका इनका शामिल होना इनके एक ही वर्क की वजह से है वो है द पिक्चर ऑफ डोरियन ग्रे ही रोट ओनली वन नॉवल बट कंट्रोवर्शियल नॉवल तो एक लिखा लेकिन कंट्रोवर्शियल वो बहुत हुआ इट इज ए गॉथिक एंड फिलोसफिकल नॉवल फर्स्ट पब्लिश इन कम्प्लीट from in the july 1890 a uh, fearing the story was indecent prior to the publication the magazine edited deleted roughly 500 words without wilds knowledge wild ko bataye bagair inke editor ne inki book jab publish karni thi novels ko magazine ke andar to unhone kuch words nikal diye the ke wo indecent hai despite that censorship wo karne ke bawajood the picture of the dorian gray offended the moral sensibility of the british book reviewers and some of whom said that oscar wilde merited prosecution for violating the laws guarding public morality or public jo hai wo shock hui inki morality se inki moral sensibilities unki disturb hui the picture of dorian gray kafi badnam hua apne time ke andar in response wilde aggressively defended his novel and art in corresponding with the british press aaj unhone apna zor lagaya और इनके जो इल्जाम लगे थे उनको डिफेंड करने की कोशिश की लेकिन इन पे इनका ट्रायल भी हुआ इनको चार्ज भी हुआ इनको सजा भी हुई और बाद में ये फिर हमेशा के लिए इंग्लैंड भी इन्होंने छोड़ दिया कभी वापस नहीं आया वहीं पर भी डेथ होगी फ्रांस जाके सो दिस इज एंड ऑफ लेटर विक्टोरियन नॉवलिस्ट उम्मीद है आपने इंजॉय किया होगा आज के लाइन